హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ వైవి సుబ్బారెడ్డి యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక నేత అంతేకాక ఆ పార్టీ అధినేత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి స్వయాన బాబాయ్ పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు జగన్ కి అండగా ఉన్న అతి కొద్ది మంది నేతల్లో ఒకరు పార్టీ అధికారంలోకి రావడంలో క్రియాశీల పాత్ర పోషించిన వ్యక్తి అంతేకాక వైఎస్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రకాశం జిల్లా కాంగ్రెస్ లో వైవి సుబ్బారెడ్డి తనదైన ముద్ర వేశారు ఇక తాజాగా బాబాయ్ సేవలను గుర్తిస్తూ వైఎస్ జగన్ సుబ్బారెడ్డికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి చైర్మన్ గా బాధితులు అప్పగించారు కీలక బాధితులు చేపట్టనున్న వైవి సుబ్బారెడ్డి గురించి మరిన్ని విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వైవి సుబ్బారెడ్డి పంతొమ్మిది వందల అరవై మే ఒకటిన ప్రకాశం జిల్లాలో చిన్నపులిరెడ్డి దంపతులకు జన్మించాడు జిల్లాలోని కొరిసపాడు మండలం మేదరమెట్ల సుబ్బారెడ్డి సొంత గ్రామం ఆయన బాల్యం మొత్తం ఈ పరిధిలోనే గడిచింది ప్రాథమిక ఆ తర్వాత కళాశాల విద్య ప్రకాశం జిల్లాలోనే పూర్తి చేశాడు అనంతరం శివాజీ విశ్వవిద్యాలయం అనుబంధ కళాశాల ఆయన భారతీయ విద్యాపీఠ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ కళాశాలలో ఎంబీఏ పూర్తి చేశాడు సుబ్బారెడ్డి చదువులోనూ ఇతర కార్యక్రమాల్లోనూ యాక్టివ్ గా తన తండ్రి రైతు నాయకుడిగా ఉండడం వలన సుబ్బారెడ్డి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నాయకత్వ లక్షణాలు అలవర్చుకున్నారు ఇక వ్యాపారవేత్తగా సుబ్బారెడ్డి బిజినెస్ విభాగంలో మాస్టర్ డిగ్రీ చేసిన సుబ్బారెడ్డి చదువు పూర్తయిన తర్వాత తనకు ఇష్టమైన వ్యాపార రంగంలో అడుగుపెట్టారు మొదట నిర్మాణ రంగంలో ఆ తర్వాత పవర్ ప్రాజెక్టు లో పెట్టుబడులు పెట్టి వ్యాపారవేత్తగా విజయం సాధించాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక రాజస్థాన్ లలో నిర్మాణ మరియు విద్యుత్ ఉత్పాదనల వ్యాపారంలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు సుబ్బారెడ్డి వ్యాపార రంగంలో రాణించిన తర్వాత తన తోడలుడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి స్ఫూర్తితో రాజకీయ ప్రవేశం చేశాడు ఇక రాజకీయ జీవితం దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సతీమణి విజయమ్మ చెల్లెలు స్వర్ణలతని సుబ్బారెడ్డి వివాహమాడారు దీంతో వైఎస్ తో బంధుత్వం ఏర్పడింది అయినప్పటికీ మొదట వ్యాపార రంగంలోనే ఉన్న సుబ్బారెడ్డి ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ లో చేరి రాజకీయ జీవితం ప్రారంభించారు వైఎస్ కాంగ్రెస్ లో కీలక పాత్ర పోషించడంతో సుబ్బారెడ్డి కూడా ప్రకాశం జిల్లా కాంగ్రెస్ లో క్రియాశీలకంగా వివరించారు జిల్లాలో పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేశాడు జిల్లాలోని అద్దంకి నియోజకవర్గంతో పాటు మరికొన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ పట్టు సాధించారు వైఎస్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా వైవి సోదరుడు అద్దంకి మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ గా వివరించారు వైఎస్ మరణానంతరం జగన్ సొంత పార్టీ స్థాపించడంతో సుబ్బారెడ్డి కూడా జగన్ తో కలిసి నడిచాడు వైసీపీ ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీలో పనిచేస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఒంగోలు ఎంపీగా గెలుపొందిన ఆయన ప్రత్యేక హోదా కోసం డిమాండ్ చేస్తూ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు ఆ తర్వాత ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు సంబంధించి వైసీపీ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పార్టీ గెలుపు కోసం శ్రమించారు ముఖ్యంగా సుబ్బారెడ్డి వైఎస్ఆర్ మరణం తర్వాత జగన్ కుటుంబానికే పెద్ద దిక్కుగా నిలిచారు జగన్ జైల్లో ఉన్న సమయంలో పార్టీ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లోనూ క్రియాశీలకంగా వివరించారు మొదటి నుంచి పార్టీలో నిబద్ధతతో పనిచేశారు ఒంగోలు లోక్సభ టికెట్ రెండోసారి ఆశించిన జగన్ ఇవ్వలేకపోయారు అయినా సరే పార్టీ గెలుపు కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు ఇక టీటీడీ చైర్మన్ గా నియామకం తొలి నుండి తమతోనే ఉన్న సుబ్బారెడ్డికి ఎన్నికల్లో సీటు ఇవ్వలేకపోయినా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తగిన గుర్తింపు ఇస్తామని జగన్ హామీ ఇచ్చారు కుటుంబ సభ్యుల సైతం సుబ్బారెడ్డికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరారు దీంతో జగన్ వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తే సుబ్బారెడ్డికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు చైర్మన్ గా అవకాశం దక్కుతుందని హామీ ఇచ్చారు ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చే క్రమంలో జగన్ బాబాయ్కి కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడ్డ జగన్ వైవి సుబ్బారెడ్డిని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి చైర్మన్ గా నియమించగా సుబ్బారెడ్డి కూడా జగన్ ఇచ్చిన బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి సిద్ధమయ్యారు ఇక మత వివాదం టీటీడీ చైర్మన్ గా వైవి సుబ్బారెడ్డిని నియమించాలని జగన్ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత అసలు సుబ్బారెడ్డి హిందూ కాదంటూ ఆయన క్రిస్టియన్ అంటూ వివాదం చెలరేగింది అయితే వైవి సుబ్బారెడ్డి తొలి నుండి హిందువే ఆయన క్రైస్తవ మతం తీసుకోలేదు తొలి నుండి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు దేవాలయాల సందర్శన నిత్యం నుదుటి మీద బొట్టుతో కనిపిస్తారు అయితే వికీపీడియాలో సుబ్బారెడ్డి క్రిస్టియన్ అని చూపిస్తున్న అంశాన్ని పట్టుకుని కొందరు వివాదం చేసే ప్రయత్నం చేశారు టీటీడీ చైర్మన్ గా ఆయన్ని ఎలా నియమిస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు దీంతో తాను హిందువు కాదన్న వార్తలు అవాస్తవమని కొందరు పనిగట్టుకుని ఇలాంటి పుకార్లు చేస్తున్నారని వాటిని ఎవరూ నమ్మకండి వైవి సుబ్బారెడ్డి చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది తాను హిందువునేనని తిరుమల శ్రీనివాసుడు మా ఇష్టదైవమని వైవి స్పష్టం చేశారు వైవి చెప్పడమే కాదు ఆయన్ని దగ్గరగా చూసిన 
వారు ఎవరికైనా ఆయన మతం ఏంటో అర్థమవుతుంది వైవీకి శ్రీనివాసుడు ఇష్టదైవం కాగా ఆయనకు శివుడు అన్న అమితమైన భక్తి ఆయన తరచు అయ్యప్ప మాల ధరించి శబరిమల దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అంతేకాక ఆయన భార్య ఇంటి ముందు గోవును పెంచుతూ నిత్యం గోమాతకు పూజలు చేస్తుంది ఇంతకన్నా ఆయన హిందూ అని చెప్పడానికి వేరే నిదర్శనం అవసరం లేదు ఇక సుబ్బారెడ్డి ఆశయం ప్రకాశం జిల్లా వ్యవసాయంలో ఉత్తమ పద్ధతులను అమలు చేస్తున్న ఒక మోడల్ జిల్లాగా కనిపించడం తమ ఆశయమని సుబ్బారెడ్డి పేర్కొంటారు నేటి పరిశ్రమకు అనుగుణంగా సహాయపడే నైపుణ్యం అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా యువతకు శక్తినివ్వడం ఈ వేగవంతమైన పారిశ్రమిక అభివృద్ధిని జిల్లాలో నెలకొల్పేలా చేయడం తన ముందున్న లక్ష్యాలుగా చెబుతారు ఇక వివాహం పిల్లలు సుబ్బారెడ్డి స్వర్ణలతారెడ్డిని వివాహమాడారు ఈమె జగన్ తల్లి విజయమ్మకు తోబుట్టు ఇక సుబ్బారెడ్డి దంపతులకు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు సుబ్బారెడ్డి కుటుంబ బంధానికి ఎక్కువ విలువలిస్తాడు జగన్ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఆయనే కుటుంబానికి అండగా నిలిచి ధైర్యం చెప్పాడు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన సుబ్బారెడ్డి వైఎస్ పూర్తితో రాజకీయ ప్రవేశం చేసి అక్కడ తనదైన ముద్ర వేశాడు వైసీపీ విషయంలో కీలక పాత్ర పోషించే ప్రస్తుతం టీటీడీ పాలక మండలి చైర్మన్ గా బాధితులు చేపడుతున్నారు ఆయన స్వామివారి సేవలు తరించడమే కాక టీటీడీ సేవలు మరింత విస్తరించేలా అలాగే రాజకీయంగా మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందారు హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి